ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിൽ ഒത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട ചാപ്റ്ററാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ട്വൽത്തിൽ കെമിസ്ട്രിയിലും പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഉള്ള ടൈം അല്ലേ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് വന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ കണ്ടിന്യൂ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്ലസിൻ ഇൻ അവർ ബോഡി അതാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസും ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അനാലിസിസ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അനാലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ എടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ അതായത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറാണ് നമ്മുടെ പീസ് ഓഫ് ലിവറാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ തന്നേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ ഗ്രൈൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ട്രൈക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് ട്രൈക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മോട്ടറും പെസ്റ്റിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സ്ലറി കിട്ടും ഒരു നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ലറി കിട്ടും ആ സ്ലറിനെ നമ്മൾ ചീസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് താഴെ വരുന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ മുകളിൽ ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പേപ്പറിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷനും ഉണ്ടാകും താഴെ വരുന്ന പോർഷൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ താഴത്തോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും സൈസ് കുറവുള്ളവരായിരിക്കും ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പേപ്പറിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഉള്ള ഇതിൽ കൂടെ കയറി വരാനായിട്ട് സൈസ് തീരെ കുറവായിരിക്കാം അപ്പോൾ താഴത്തോട്ട് വരുന്നവരാണ് ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് മുകളിൽ ആ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വലിയ അവർക്ക് അത്രയും സ്പേസ് ഒന്നും പോരാ വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് മാക്രോ മാക്രോ മീൻസ് വലുത് മൈക്രോ മീൻസ് ചെറുത് അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ എടുക്കുക ടേക്ക് എ ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഗ്രൈൻഡ് ഇറ്റ് പൊട്ടിക്കുക ഗ്രൈൻഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് വിത്ത് ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് യൂസിങ് മോട്ടർ ആൻഡ് പെസിൽ മോട്ടറും പെസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഈ ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി എ സി എൽ ത്രീ സി സി ഒ എച്ച് ട്രൈ ക്ലോറോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് മോട്ടറും പെസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം മോട്ടറും ബസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അത് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഏ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിച്ചിട്ടൊക്കെ ആ അത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തിക്ക് സ്ലറി കിട്ടും തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലറി കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ സ്ലറിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക യൂസിങ് സ്ട്രെയിൻ ദ സ്ട്രെയിൻ ദ സ്ലറി യൂസിങ് ചീസ് പേപ്പർ ചീസ് ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ഇത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെ
ओके फिल्टर इतने नमक आरे का काना बच्चों बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ने अनम का काना बच्चन अदर अवरे आसिड सोल्युबल पूला ना आसिड सोल्युबल पूला ना ये फिल्टर इतने लोन अदर ये वेरे टा मॉलिक्यूल वेट इन द बारे ना लेस दैन थाउसेंड डाल्टन आना मॉलिक्यूल वेट less than 1000 Dalton 1000 Dalton ஏ காலும் கோரம் வானு இவரடை போலிக்குலா வேட்டு இந்த பரையினது இனி இ பயோ மைக்கரோ மோலிக்குள்ச நான் இது இப்பில்ட்ரையில் தங்கி நில்க்குந்து ஆரக்கியானும் நம்க்கு நோக்கம் water and minerals பின்ன carbohydrates amino acids Lipids, Nucleotides, Enzymes, Vitamins. இவே ரக்கியான மோலிக்குலா வேட்டு 1000 ஆட்டு நேக்காட்டிலும் கோரம் வண்டு Lipids வந்து என்று கார் நமுக்கு பின்ன டிஸ்கர்சியாம் Water, Minerals, Carbohydrates, Amino Acids, Epids, Nucleotides, Enzymes, Vitamins இவிரைக்கே அண்ணு filtrateலி காண்ணுது Bio Micro Molecules அண்ணு இவிரை Micro Molecules இவிருந்து பருந்து Small Molecules ஏற்கு Lower Molecular வேட்டும் Simple Molecular's Confirmations Higher Solubility ஏற்கு இவிருக்கிள்ளது அப்பு filtrate இதான இனி Retentate ஐட்டு வேறுந்து Retentate ஐட்டு வேறுந்து Bio-Macromolecules ஆனா Retentate ஐட்டு வேறுந்து இது Acid Insoluble Pool ஆனா Acid Insoluble Pool ஆனா அப்போ அவருந்து வருந்த Molecular Weight Greater than 1000 Dalton ஆனா 1000 Dalton ஏக்காலும் கூல்ல Molecular Weight உள்ள விரானா greater than 1000 Dalton அப்போ, bio macro molecules செய்டு வேண்டும் அருக்கியான proteins, nucleic acid, polysaccharides proteins nucleic acid polysaccharides இதைக்கு ஆனா, bio macro molecules ஐட்டு வேறுந்தான் இது written dateல் acid insoluble pool ஐட்டு வேறுந்தான் இவறக்கே அப்போ, living organsத்தில் organic ஐட்டில் compounds மாத்திரான் உள்ளது அல்ல, carbon containing compounds found in the living organs மான் bio molecules இந்த வருமையின்னாம் பது மாத்திர அல்ல, இது organic ஐட்டில் compounds உண்டா, பின் organic compounds நம்மல் analyzeயாம் இன்னைத்து நம்மல் analysis of Inorganic compounds, inorganic compounds, in living organs, living organs, இது நமுக்கு செய்யாம். அப்போ, living organs, இது ஆதி நம்மல ஒரு living tissue எடுக்கு, அது leaf அல்லங்களே, ஒரு piece of liver, அது நம்மல எடுக்கு, அதினி சேசன் நம்மல அதினே வேட் வேட் எடுக்க அதையது வேட்டமின்ஸ் நான் வொள்ளா சாய்மில் வேட் எடுக்க அப்போ அதினி சேசன் பின்ன நம்மல அதினே dry செய்ய இவாப்பிட்டு இதை இந்த water மொத்தம் remove இது கலையா அப்போ அதில் வெள்ளத்தின்று ரம்சியம் போலும் உண்டாவும் இல்ல அங்கினுடன் gaseous formula like CO2 water vapor வாய்டு escape இது போக்கோடும் இப்பு carbon dioxide வரும் carbon containing form bonds வக்கே அங்கின் oxidize இது போய் நம்மின் அப்போன் செய்ந்த சமீத்து அதுனி சேசம் ஏட்டு last up பாக்கி கடுக்கு நான் ஆஷ் அது ஆச்சாரம் அது நம்மின் எடுக்கும் பொழு தேக்கே அதில் inorganic elements ஆயா calcium, magnesium அது போல inorganic compounds ஐ sulfate, phosphate அப்பு இங்கினே ஆனு நம்மல living organs்தில் inorganic compounds இன்னை நம்மல analyze அப்பு நம்மல 
ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ലിവിങ് ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെറ്റ് വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അതായത് നനോ ഉള്ള ടൈമിലുള്ള ആ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ ഒക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷമുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ബേൺ ചെയ്തു ബേൺ ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഷ് കിട്ടും അതായത് ചാരം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയ എന്താണ് കാൽഷ്യവും മാഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാൽഷ്യവും മാഗ്നീഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സൾഫേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ആഷിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ആൻഡ് അസിഡി ഗ്രൂപ്പ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻസ് ആണ് സെയിം കാർബണാറ്റം ഒരേ കാർബണാറ്റത്തിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഒരു അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അവർ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഇപ്പോൾ ആൽഫ കാർബണിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാകും ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കേ ഒരു ആൽഫ കാർബണാറ്റം അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു കാർബോസിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഒരു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഇതെന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് കാർബോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഇത് ഇതിനെ വേരി ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും പലതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെ വേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് അമിനോ ആസിഡ്സ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി അതിൽ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും ഉണ്ട് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും ഉണ്ട് ആ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ആ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ അമിനോ ആസിഡ്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ പത്തെണ്ണം അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം ആണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിനൈൽ അലനിൻ വെലൈൻ ത്രയോണിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ക്രിപ്റ്റോഫാൻ ഐസോലൂസിൻ മെത്തിയോണിൻ ഹിസ്റ്റിഡിൻ ആർജിനിൻ ലൂസിൻ ലൈസിൻ ഇത്രയാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നോൺ എസെൻഷ്യലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഫിനലാനിൽ വെലൈൻ ട്രയോണിൻ ക്രിപ്റ്റോഫാൻ ഐസോലൂസിൻ മെത്തിയോണിൻ ഹിസ്റ്റിഡിൻ ആർജിനിൻ ലൂസിൻ ലൈസിൻ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് പോലെ പറഞ്ഞു തരാം പി വി ടി ടിം ഹാൾ പി വി ടി നമ്മൾ പറയണത് പ്രൈവറ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പി വി ടി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ടിം ഹാൾ പ്രൈവറ്റ് ടിം ഹാൾ എന്ന് കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനലാലനിൻ വി വലൈൻ ടി ട്രയോണിൻ ടി ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഐ ഐസൊലൂസിൻ എം മെഥിയോണിൻ എച്ച് ഹിസ്റ്റിഡിൻ എ ആർജിനിൻ എൽ ലൂസിൻ എൽ ഐസിൻ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് പി വി ടി പ്രൈവറ്റ് ടിം ഹാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരികയാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കാം പി വി ടി ടീം ഹാൾ പ്രൈവറ്റ് ടീം ഹാൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ വരാത്തത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഇങ്ങനെ വിന
basic amino acid heart and lysine neutral amino acids are kiyana neutral valine and lysine are neutral amino acids <coughs> aromatic amino acid ttp t t p tryptophan triosine phenylalanine tryptophan triosine phenylalanine idana aromatic amino acids pinne nammude test le moonu amino acids inde figure thannittunde gas that is glycine alanine serine ingane moonu amino acids inde figure aanu thannirikkunnathu appo glycine le endanu nammal parnu r group inde variation varunathu vediyana oro amino acids aayittu maarunathu appo glycine le ee r variable group le hydrogen aanu irikkunnathu അത് ഗ്ലൈസീൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചറലി ഗ്ലൈസീൻ ആണ് അതിനുശേഷം അലാനിൻ ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ വരും അവിടെ മീത്തേൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് അലാനിൻ അടുത്തത് സെറൈൻ സെറൈൻ മീൻസ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് സെറൈൻ ഓക്കെ അപ്പം ഗ്ലൈസീൻ അലാനിൻ സെറൈൻ ഇതും ഈ മൂന്നാട്ടത്തിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ സ്വിറ്ററയോൺ സ്വിറ്ററയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വിറ്ററയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ ഇതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ നോക്കിയേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്വിറ്ററയോണിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്ററയോണിക് ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആണത് പ്ലസും മൈനസും ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ വന്നു ഇവിടെ മീൻസ് പ്ലസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ഒരുമിച്ച് വന്നു അത് സ്വിറ്ററയോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്വിറ്ററയോണിക് ഫോം ഇത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടേബിൾ നയൻ പോയിന്റ് വൺ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എലമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നോൺ ലിവിങ് ആൻഡ് ലിവിങ് മാറ്റർ അതായത് ലിവിങ്ങിലും നോൺ ലിവിങ്ങിലും കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മീൻസ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ എന്തോരം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കാർബൺ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ദെൻ നൈട്രജൻ വെരി ലിറ്റിലേ ഉള്ളൂ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് സൾഫർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ത്രീ പോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദെൻ സോഡിയം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കാൽസ്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ മാഗ്നീഷ്യം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ സിലിക്കൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണ് എത്ര ക്ലാസിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിൽ അതിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓ കാർബണും ഓക്സിജനും നൈട്രജനും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആ താഴെ മീൻസ് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ 